അപ്പം ഇതേപോലൊരു ബൗളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല നീളമുള്ള തടിയുള്ള പച്ചമുളക് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടല മാവാണ് അപ്പോൾ കടല മാവ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സ്പൂണോളം കടല മാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടണം കാരണം അത്രയും മസാല കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ മുളകിലും ഒക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി ശരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു എന്നാലും ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പത്ത് സ്പൂണായിരുന്നു കൂടുതൽ മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കടല മാവ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വേണം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുളക് മാത്രമാണ് ഞാൻ പൊരിക്കുന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് പത്ത് സ്പൂണ് കടല മാവാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏരു ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുളക് നല്ല എരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം മുളക് പൊടി ചേർക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കായമാണ് ഒരു അര സ്പൂണോളം കായം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നാലും ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയാവും ഒരു അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് ഉപജീര ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറും അപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂണോളം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അര സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ശരിക്ക് വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അര ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ മാറി മാറി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആവുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് പക്ഷേ അത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ കട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മിക്സർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തരിയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നന്നായിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ആ പേസ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് തിക്ക് ആവുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതേപോലെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിൽ ഒരു തരി പോലും കട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു കറക്റ്റ് തിക്നെസ് വേണം ഓവറായിട്ട് വെള്ളം കൂടാനോ ഒന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും അത് കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സിങ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അവസാനം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മി
വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളിയും എടുക്കാം ചെറിയുള്ളി കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതല്ല കൂടുതലും ടേസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ചുമതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുമിച്ച് അരയ്ക്കാണ്ട് ഇത് മാത്രം അരയ്ക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തിക്നെസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരുവ എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചപ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് സുർക്കയാണ് അപ്പോൾ സുർക്കയുടെ മൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആ ഒരു മൂടി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുർക്ക എടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടുള്ള സുർക്ക തന്നെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും ആ ഒരു മൂടി കൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു മൂടി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത്രയും പഞ്ചസാര ആണ്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അര സ്പൂണോളം ഇല്ല ഒരു കാൽ സ്പൂൺ അത്ര മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അതായത് നല്ല കട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സൈഡ് ടച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാനുള്ളതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മുളക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അറ്റത്ത് ആ ഒരു തണ്ട് വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാതും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട് എല്ലാതും നമ്മൾ നല്ലോണം പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ നടു കീറിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാവ് എടുത്ത് നോക്കാം മാവ് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കി എല്ലാതും ഒന്ന് ഉപ്പ് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എല്ലാതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പാക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതായത് ഈ ടൈമോട് നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും തപ്പാൻ നിന്ന ടൈം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു കോരി ഉണ്ടല്ലോ ആ കോരിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് അത് നമ്മൾ സൈഡിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കും ഇത് കറക്റ്റ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഒരേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് എടുത്ത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ മസാല മൊത്തമായിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കരുത് അപ്പയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മുക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പൊരിക്കണം കാരണം കുറേ നേരം വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുട
അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം മുങ്ങാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മറിച്ച് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോരിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതീത വെളിച്ചെണ്ണ മൊത്തം ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടിഷ്യൂലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മസാലയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയ്ക്കും ഇതും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ മസാല മതി രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് മസാലയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ മസാല വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോഴിമുട്ട ഭജി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ മുളക് ഭജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഏത്തയ്ക്ക ഭജി നമുക്ക് ഇതേ മസാല വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതും കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടിപൊളി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ